Greetings and welcome all to today's Mass. We are coming to you live, courtesy of Union TV, to mark the celebration of St. Monica, which is held on the 27th of August each year. St. Monica is a Christian saint known for her steadfast devotion and prayers for her son, St. Augustine. Family Day could be a day to celebrate her life and teachings that emphasize on the importance of family values and faith. Stay tuned as we proceed for Mass. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amani. Amani. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Father, as we do, my brother and my sister, and the young gozi, our Christ, we do what we are doing. To me, see for Jesus Christ. To me, see for Jesus Christ. Abarizeno, badumko, muna endelea, vizuri. Aki, basi karibuni katika nyumba hii ya Bwana. Natarajia hakuna hata mmoja amekuja ati kwa sababu tu kuna kunjangwa. Lakini kila mmoja wetu amekuja kwa sababu sisi wote tunamhitaji Mungu. Na ni Mungu mwenyewe alitaka wale wote wanaomwamini wakusanyike katika makao yake naye antionyeshe kwao kwa njia ya neno lake na aweze kuwasibisha kwa njia ya mkate wa uzima na waombeni kwa unyenyekevu hebu tufungueni roho zetu ili neno tunalekea kusikiliza tuweze kutusaidia kuendelea kunjua Mungu na kumpenda na kumdumikia vizuri. Hapo hapo leo ni siku muhimu kwa sababu ni siku ambapo hawa the catechumens ambao wametayarishwa leo watapewa sakramenti ya kipaimara. Nimesikia ni, za, ni zaidi ya 200. There are 256. Hiyo ni baraka au sio baraka? E, na kwa hivyo hii parokia itawe kwa nguvu kama kutakuwa na watu wazima 256 siku hii ya leo tumuombe Mungu awabariki ili kweli wafungue roho zao na Mungu mtakatifu aweze kukaa ndani yao na kuwafanya kuwa mashahidi wake Mungu Ninajua kila mmoja wenu ana kanjambo kake ambako angetaka kumwambia Mungu. Hebu tujitayarishe ku muomba ama Mungu lakini ili Mungu atusikilize vizuri hebu tukimie kidogo na tuone kwamba wakati mwingine tumemkosea ili tuweze kumuomba pamoja atusamee na tuweze kuishi maisha yetu kama wafuasi wake kamilifu ndugu zangu hebu tukimie kidogo na ili tupate kutayarisha kuadhimisha mafumbo matakatifu na sasa tuombe msamaha pamoja na kuungamia Mungu mwenyezi na ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo kwa maneno nimekosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana ndio maana na kwa Maria mwenye heri bikira daima malaika na watakatifu wote na ndugu zangu niombeni Mungu mwenyezi aturumie 
Tusame dhambi zetu na tupikishe kwenye uzima wa milele. Tatifu anapa kuja atu kamirishe sisi tuwe hekaru la utukufu wake na kuka dani yetu tunakuwa mbaraka ya kipeke tukiwambea hawa wote mbao watapatiwa sakramenti ya kipaima Hili Bwana ufungue roho zao. Ili bweri huyo roho mtakatifu akija aweze kuwapatia nguvu ya kuwa mashahidi wako kamilifu. Hapo alipo katika familia, katika jamii na katika kanisa lako. Tunaomba hayo kwa njia Bwana wetu Yesu Kristo mwanao. Unayeishi na kutawala nawe katika umoja wa roho mtakatifu. Mungu daima na milele. kitabu cha nabii Isaya Bwana Mungu asema hivi kwa Shebna msamizi wa kasri Nitakuondoa katika madaraka yako na nitakushusha kutoka mahali pako Na siku ile Nitamwita mtumishi wangu Eliakimu mwana wa Hilkia. Nitamvika vazi lako. Nitamzungushia kiunoni mshipi wako. Nitampatia uwezo wako. Naye atakuwa baba kwa wakaji wa Yerusalemu na kwa nyumba ya Yuda Nitaweka begani pake ufunguo wa nyumba ya Daudi Yeye atafungua wala hakuna mtu atakayeweza kufunga Yeye atafunga wala hakuna mtu atakayeweza kufungua Nitamsimika kama kidingi cha hema katika udongo mgumu naye atakuwa kiti cha utukufu kwa nyumba ya baba yake 
neno la Bwana Zaburi ya kuitikizana E Bwana wema wako ni wa milele E Bwana wema wako ni wa milele Nitakushukuru e Bwana kwa moyo wangu wote mbele ya malaika nitakuimbia sifa nitakusujudu nikielekea hekalu lako takatifu e Bwana wema wako ni wa milele Nitarishukuru jina lako kwa ajili ya wema na uaminifu wako. Kwa maana umekuza kuliko yote jina lako na ahadi yako. Siku nilipokuomba ulinisikiliza. Uliifariji nafsi yangu kukunitia nguvu. E Bwana wema wako ni wa milele. Ingawa Bwana yuko juu anamwangalia mnyonge. Anamjua mwenye kujivuna tokea mbali. E Bwana wema wako ni wa milele. Usiziache kazi za mikono yako. E Bwana wema wako ni wa milele. Somo katika barua ya mtakatifu Paulo kwa waumini. E wingi kwa utajiri na hekima na elimu ya Mungu. Hukumu zake astamburiki. Wala njia zake au ni nani aliyekuwa ushauri wake au ni nani aliyempa kitu kwanza apate kurudishiwa kwa maana vitu vyote vimetoka kwake vipo kwa uwezo wake vinarudi kwake utukufu una yeye milele amina neno la Bwana Shangirio. bomba huu italijenga kanisa langu na milango ya jehanamu haitalishinda haleluya
Wewe niwe Petro. Wewe niwe Petro. Nitakupa nguvu za ufalme wa Mungu. Bwana awe nanyi. Sehemu ya injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Unasoma Mathayo sura ya 16. Wakati yule Yesu aliingia sehemu ya Kaisaria Filipi akawauliza wafuasi wake. Watu wanasema mwana wa mtu ni nani? Wakasema wengine Yohane Mbatizaji, wengine Elia, tena wengine Yeremia au mojawapo wa manabii. Akawaambia, "Na nyinyi mwasema kuwa mimi ni nani?" Simon Petro akajibu, "Wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai." Yesu akamjibu, "Mwenye heri wewe Simoni mwana wa Yona, kwa maana si mwili na damu waliokufunulia hayo." isipokuwa baba yangu aliye mbinguni nami na kuambia wewe niwe Petro na juu ya mwamba huu nitaijenga kanisa langu na milango ya Johan Jehanamu haitaishinda na wewe nitakupa fungua za ufalme wa bingu lolote utakalo lifunga duniani litafungwa mbinguni pia na lolote utakalo lifungua duniani litafunguliwa mbinguni pia kisha akawaonya wafuasi wake wasimwambie mtu ya kuwa yeye ni Kristo. Injili ya Bwana. Aleo Jumapili hii ya leo tarehe 27 which is the official date ya kuadhimisha St Monica lakini kama kidasa za Nairobi ilikuwa ni jana DCW alikuepo na parokia yetu tunaiadhimisha leo kwa namna ya pekee tukitoa sakramenti ya kipaimara kwa wanafunzi wetu ambao tumeambua ni mia mbili na hamsini na sita kwa hiyo ni ni siku ya pekee ya kuombea kwa waombea kwa namna ya pekee kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria na pia mtakatifu Monica na katika tumechukua masomo ya leo ya Jumapili ya ishirini na moja ambapo tumesikia kuhusu Kristo sitaki tuongee mambo mengi eh, kuhusu Kristo akiuliza wanafunzi watu wanasema mimi ni nani na okay kaongea kuhusu ufunguo kama umesikiliza vizuri somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya eh, Nabii Isaya anaongea kuhusu ufunguo akimwambia huyo ambaye alikuwa ni thresher na anamwambia nita uta, nitachagua mtu mwingine Eliakimu anamwambia Shebina nitamchagua mtu mwingine Eliakimu ambaye atafanya kazi kwa niaba yako na hawa pia ambao Mungu amewaita siku ya leo amewachagua kwa namna ya pekee ambapo siku ya leo tutasikia tutakiombewa na kadino kuhusu kupewa haya mapaji ambayo ninaona hapa yameandikwa roho wa hekima Tuendelee tusome pamoja. Hekima na uchaji wa Mungu. Na tunaoombea pia na wale ambao walipata hii sakramenti miaka mingi ambayo imeishi. Ili kila mmoja wetu ajue Mungu amemwita kwa namna ya pekee na amempatia mapaji ya Roho Mtakatifu. Anatakiwa pia kuzama tunda ya Roho Mtakatifu kwa sababu kila mmoja wetu ameitwa na Mungu kwa namna ya pekee. Kama zamani tulikuwa tunasema vitu vya China havikai sana. Usikuwa na imani ya kichimu. Sasa hivi wanatengeneza hata barabara nzuri sana. Lakini kuna watu wako na hiyo imani, kitu unanunua tu leo kesho kimeharibika. Wao wamepata kipaimara leo na kesho hata hatuhukai kama mtu ambaye hata amebatizwa. Praise God. Kwa hiyo leo atendo wa Mungu tunaombea hata nyinyi ambao hata sisi ambao tulipata kipaimara zamani. Na tuka eh, na pia tukabatizwa haya mafuta yatapaka kwa leo na kadino ni yale mafuta yale yale ambayo ulipata ulipaka wakati wa ubatizo. The same same mafuta ambayo yanabarikiwa kila mwaka wakalewa wa kipaimara ndio hiyo mafuta yanapaka kwa padre mikono 
ndio hayo asofi wanamwagiliwa kichwani siku ya concentration inakukumbusha wewe ni nabii wewe ni kumali na wewe ni mfano kwa hiyo tunaombea na nyinyi mkuwe askari you become soldiers wana jeshi wa kutetea imani yenu na kuishi tunaombea hata na kanisa ikiendelea kukua wakati huku na changamoto nyingi na tunaomba hata walimu ambao wamwasaidia hapa na pale na wazazi pia ambao wamewakuza katika imani hii na mkitoka hapa sio kwamba sasa umeambiwa hata sasa kwa sababu unapata kipaimana you are well because this is kwenda mbinguni hiyo haitoshi kuna kuishi imani yako kwa hiyo tunaombea katika ibada hii ya misa ya leo ili muweze kushika hiyo imani na kuishi na Mungu aendelee kuatia nguvu Mungu awabariki mnamkata shetani na mambo yake yote na hila sake zote kwa Mungu mwenyezi mumba mbingu na dunia na sadiki kwa Yesu Kristo mwanae wa pekee wana wetu aliye zaliwa na fikira Maria akateswa akapa akazikwa akahufuka katika wafu na sasa amekaa kuume kwa baba eh na sadiki kwa roho mtakatifu ta uzima mtakayepewa leo kwa namna ya pekee kwa ajili ya sakramenti ya ipaimara kama walivyopewa mitume siku ya pentecoste mrasadiki kwa kanisa ya mmoja takatifu mkatoliki akawaimarisha kwa mapaji yake malilawa kwa mparako wake atawafanya wafanane na Kristo wana wa Mungu e Mungu baba wa bwana wetu Yesu Kristo niwe Uliye waza upya watumishi wako hawa kwa maji na roho mtakatifu ukawaokoa katika dhambi basi e bwana uwatie roho mtakatifu mfariji uwape roho wa hekima na akili roho wa shauri na nguvu roho wa elimu na ibada uwajaze roho kwa uchaji wako tunaomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu sasa kama mnaviona kuna laini tatu Mimi nitakuja hapo katikati 
hapa kutakuwa na para Emmanuel na pale tutakuwa na fadha eh yeah ye haja ratizo John Kiarie pia atakuwa hapa na wabeni muweze kuelewa zawe kinu akasema ai 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 mbona kati kadinali hata please is the way in which i am feeling currently so you will understand that where we were to kind of do it all by myself and i'm seated there others will be standing then it might take out one year before the year of them get finished are you are you hearing what i'm saying why you be your please take it i am i have, I have uh, make the offer for them to be able to do that is why what i will be saying to each one when he comes for confirmation that is what will be said to each one by them so each one of you when he comes to be confirmed the minister atawapaka makuta na tuambie pokea muhuri wa paji la roho takatifu nawe utajibu utajibu ate amina mtajibu amina ndarako akurekeke wako that is the way it is going to be and so let nobody doubt when father is in the conferring that sacrament is because he is mandated he is sent by the competent authority <laughs> and also this other one is sent by the competent one. and they follow the same the system are we together
Sasa ni baraka au sio baraka? Ni baraka. Tumshukuru Mungu kwa vile amepatia um, hawa roho wake mtakatifu. Na tuendelee kuwaombea ili kweli hii huyo kubakia roho mtakatifu wakae wakiwa tayari kusikiliza uongozi wake ili pale popote walipo waweze kutenda yale yanayolingana na utu ambao Mungu amewapatia kama watu na kama wa Kristo kama wafuasi wake Mungu kwa hivyo kwa hayo ambayo hatuwezi kusahau tuambie pongezi tuambie pongezi na tuseme asante pia kwa wale ambao wametembea pamoja na wao kwa kuwapatia kati kesi. Are we Ni baraka au sio baraka? Baraka. Mbora 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 mbora
wa ukombozi wake kwa maana Yesu Kristu mwenyewe ametustahilisha roho mtakatifu na hapa hayo kwa jina la Kristu Bwana wetu Bwana awe nanyi Tunaweni mimi wako. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na hasi. Tukushukuru daima na popote. E Bwana, e Baba mwema. Kwa njia ya mwanao mpenzi Yesu Kristo. Uliumba vitu vyote kwa njia ya neno wako tena ukamtuma kwetu kama mwokozi wa na mkombo na mkombozi akajifanya mtu wa uwezo wa roho mtakatifu akazaliwa na bikira kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu alisurubiwa msalabani akashinda mauti na kudhihirisha ufukuko kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako tukisema wa sauti moja takatifu na temchemi ya utakatifu wote tunakusihi uwitakatifuze kwa nguvu ya roho wako na pigu hizi ili biwe kwetu mwili na damu ya bwana wetu Yesu Kristo yeye alipotolewa kwa hia yake ya Yesu atoamkate Asukuru akaumega na kawapa wafuasi wake akisema Swaheni mle wote ku ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yetu ndio hivyo baada ya kula akatoa kikombe akashukuru tena akawapa wafuasi wake akisema waeni mwe wote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya la milele utakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wote kwa maondoleo ya damu Ngeni hivi kwa kunikumbuka mimi
Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke pia na marehemu wote wapoke kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utugumie sisi sote na kwa neno pekee watumishi wako hawa ambao umewawekea mhuri wa paji la Roho Mtakatifu wako. Ili tusaili kushiriki uzima wa milele na kusukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu mitume wenye heri na watakatifu wote waliopendeza tangu kale tunapomba hayo kwa njia mwanao Yesu Kristo Wajia yake pamoja na aina ndani yake. Wewe Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, napata heshima na utukufu wote daima na milele. Amen. Kristu iwe haima nani. 
Mnaisikia sawadi ya kwanza Yesu alipokufuka alipowapatia mitume ilikuwa nini? Amani. Ilikuwa nini? Amani. Na amani ni nini? Sio tu kutembo wa kutoka ni kufuta. Lakini ni ile ni ule umoja ambao natawekana kuwemo ndani ya kila mmoja wetu. Tuakati tuna huyo huyo umoja ndani yetu ndio tutaweza kutenda yale ambayo yanalingana na utu ambao Mungu ametupatia. Hivi basi sasa Yesu akiwa kati yetu kabla ya kuitwa tumkaribie na kumpokea tunaitwa sasa tuweze kuingia ndani ya roho zetu ni yeye alipeana ana kuingia ndani ya roho zetu hapo nyumbani mambo ikoje <laughs> Simunajua. Simunajua vile ilivyo. Kwa sababu ni nyinyi mnaishi huko. Na ni kwa sababu hiyo. Tunakumbuka mama. <laughs> Siwa niuliambiwa na baba usirudi huko kwa sababu wa... <laughs> Lakini wakati kama huu ni wakati wa kuingia roho zetu na tuone ya kwamba sote mali tulipo tuwe chombo cha amani. Ni tunaibu wana. Tuweze kuwa chombo cha amani. Na ni wakati tuna hiyo amani tutaweza kutenda yale yanalingana na kile chochote tulicho. Kwa hivyo sasa hata kama tunatakiana amani na ni wakati ambapo kama kuna e, e, futa ni kufuta kati yako na mwenzako mama wewe uliambiwa usirudi eh, hata hata baba yetu ako pale nyuma tukiimba wimbo wa amani tembea hakuna mtu ana, anajua mahali unaenda ako pale eh na ukienda mwambie nini? Amani. Nawe baba, wewe. Wewe ni Mungu na ukaunganisha na wewe. Na kwa hivyo mkae mkiwa na amani ya kweli. Na kama kuna ne, basi mketi. Na hiyo mambo ifanywe nini? Ifike iwekwe mbali. Ah, basi hata wacha tukapiane hiyo em, e, amani na tuweze kuendelea mbele. Wimbo huko wapi? Eh ndio hiyo. Yes, 
Sawakati umefika mbapa tutaharikwa kumkaribia Bwana ambaye kati yetu katika Eukaristia kumkaribia na kuweza kumpokea Hebu tumkaribieni kwa unyenyekevu ili kweli tukitoka hapa na kurudi nyumbani tuwe na nguvu ya kutosha ya kuweza kurudi na kutenda yale yanalingana na wito ambao Mungu ametubatia. Lakini nengo kuoria wewe. Ni kuamuke na. Eh, kwa mwa mabere ya koro koro radi na pia njuria ai kadinari. Kai kore o prazo kera odosio ni ngwaria. Uyo kwe na kuisuri eke ate. Lakini ni wito na kumbusha kama aupokei ulipokea mara ya mwisho lini na nini ni hicho kimekufanya kukaa mbali hivyo kwani nimefanya vibaya kuuliza nimefanya vibaya habana na ninafanya hivyo sio ati nataka kuwe ende atake ene bodi lakini ni kuambia tafadhali tuliacha mambo yale mengine hapo nyumbani na tukaja iwe ni miguu au nadhari ili kuweza kuwa kwa nini lakini kama eukaristia haina nafasi katika maisha yetu ni nini hicho kiko huko amuka karibia bwana tena hiyo mambo itolewe na e, makao yake bwana yawe ya, iko ndani yetu na iko safi huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondowae na mizadi za ulimwe peri yao waliwali kwa kwenye karamu ya bwana E Bwana sitaili kuingia kwangu lakini sema nenda moja tu na roho yangu itakuwa Corpus
Washirika wa Roho Mtakatifu furahini yote katika Bwana Tuombe E Bwana Tumewapaka mafuta wa Kristu hawa kwa Roho Mtakatifu na kuwarisha sakramenti ya mwanao kuendele kuanjalia neema zako siku sijazo wapate kuwashika na adui wao wote walifurahishe kanisa lako kwa utakatifu wao na kwa matendo yao ya upendo Wasaidie kuli sahi kuli sitafisha na bahayo kwa jia Kristo Bwana wetu. Nadia kumaliza misa. Lakini kangu ni kamwisho kabisa aki na sitasema kengine ni haka tu kamwisho. Watoto wewe watoto akina mama mnasikia yale vile na watoto watoto wenu wana ate mlikuwa mnataka nini eh 
Anyway, switch is Sister, driver, Ako. Nadi Kwaba. Kwa hivyo, watipare bere o... Ah, in the, near the old church. Yeah, to go down the abo, to the abo, the lady go up. Well, okay, Ziko, Ziko, da. Okay. Yangu mimi, ni kusema asante sana kwa nafasi hii. Na, Backward, <laughs> Are we together? So forward ever, backward never. Na bongezi kwa hao wote ambao wamepewa sakramenti hapa siku ya leo na muendere mbele. Eh muendere mbele. Roho mtakatifu anawapatia nguvu ya kuweza kuwa mashahidi kamilifu wake Mungu. Na uwe mashahidi ukitenda yale yanalingana na huo utu ambao Mungu amekupatia hivyo utakaa ukiwa na furaha ya kweli hata katika roho yako eh na mimi nisaongea zaidi ya hiyo mnajua mimi siongei sana ni mtu wa mambo machache ili tuweze kuendelea mbele kwa mambo yale mengine yangu ni kusema asante sana na kweli Mungu awabariki wale wako na saka wale wako na tayi na sacramentos saka na sacramentos tujongee mbele tutoe baraka kama uko kule juu naweza shuka tu kama uko na saka sacramentos tuarakishe kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu Mwenyezi Mungu tunaendelea kushukuru kwa mema yote tunayotendea maisha ni mwetu hasa kwa yale yote unayoweka mikononi mwetu Kwa ishara ya shukrani tumekuja tena mbele ya tare yako ili uweze kuyabariki yale yote ambayo yako mikononi mwetu kama uh, ishara ya imani kwa ukarimu wako Tunakuomba basi baraka yako iweze kuwashukia watumishi hawa mbalimbali mbali, pamoja na yale yote wanaoishika mikononi mwao. Jinsi ulivyopokea 
sadaka kwa kupitia mikono ya Melkisedek sadaka mtumishi wako uh, Abrahamu uweze pia kuitazama na moyo wako wa huruma na upendo sadaka hii uibariki na wajalie neema zote ambazo wanahitaji kulingana na imani yao bariki ishara hizo mbali mbali ishara ya imani yao na ili wao katika yote watakayotenda waweze kuwa mashahidi wako kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu atukuzwe baba na mwana na roho mtakatifu na mwanzo na sasa na Mungu Baba Mwenyezi asante kwa vile umeleta pamoja watoto hao wote ambao wako shuleni lakini walikuwa na mafuriko kesho wanaasa masomo tena wao karibie na kuweza kutembea pamoja na wao ili waweze kumaliza masomo hayo wakiwa washidaji Tomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Na baraka za Mungu Baba Mwenyezi, na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ishuke juu yenu na tukae nanyi milele. Amen. blessings inamia itwa awa bariki mungu baba mwenyezi aliyewafanya ninyi kuwa wana wake ule mlipozaliwa kwa maji na roho mtakatifu awalinde kwa upendo wake wa kibaba Awa bariki mwanawe wa pekee aliyeahidi kwamba roho wa kweli atadumu kuka katika kanisa na pia awaimarishe kwa nguvu zake katika kiungano kuiunga imani ya kweli Abariki Roho Mtakatifu aliyewasha moto wa mapendo katika mioyo ya wafuasi nasi na nyimbo leo kusanyika hapa wa awafikishe pamoja bila dhambi kwenye furaha ya ufalme ufalme wa Mungu Baraka yake Mungu mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu 
Sasa ni wakati wa kuambia muende na amani lakini watoto tukutane pale okay Ende ni na amani Ni baraka toka kwa Mungu kweli Maraka <laughs> Au tu bari kini ma ta weli weli imara ta. Asante, asante, asante. Na boe bere bere. Are we together? Moses out. Forward. Forward. Backward. Never. Hata kama siku hapa kila Jumapili au kila wiki, lakini hapo mahali nilipo niko hata hapo kwa maombi. Na ndivyo nikisikia hapo ndipo mtajua kwa nini mimi naitwa Joy. Are we together? So let us do what is in line with what God has called us to be. Then we are his real servants. Na wakati ukija ambao watatuita basi eh so. So I just want to conclude this and tell you be proud of whom God has made us. Let us be proud and happy of whom God has made us to be. We have come that far. We have we reached where we have reached, not as a result of our decision, but as a result of God. So, mna kumbuka, imoni yuzi ni ni. Kuna kawimbo, kariku akana imbo, maadi nilitoka. So, mna yuzi zani. Kena gani kiri anga ya go tuite. Nao ikara gyore dini wake Kena gana so kye gana Wewe Kena gana so kye gana Amujui Muna njua Hazi muhibe Kwa nini mwenye mwenye asa ni mwenye peke angu Kena gani kiri anga ya gotuite Namo ikara gyori vini wake Kenaga no so kye gado Wewe Kenaga no so kye gado
what is the importance of a day like this one in the coming of the country? Yes. Yeah, natumai kuwa nini umekuwa na siku njema, siku imependeza na sasa nataka kumtambuliza hapa aliye karibu na mimi kwanza atuambie majina yake kamili na anachofanya. Kwa majina ni Jacqueline Bitengo ambaye nimekuwa mwalimu wa dini katika parokia hii na saidi ya yote siku ya leo tunaisherekea mtakatifu wetu msimamizi wa parokia yetu tunafurahia kwa sababu tumeweza kuwazaa wale ambao wamepokea siku ya leo kipaimara watu na sita kwa siku ya leo ni siku kubwa na tunamshukuru Mungu kwa sababu msimamizi wa parokia yetu anaendelea kutuongoza na kutusimamia kwa hivyo siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa kutuleta pamoja kama parokia tumeweza kuwa pamoja tuko na vigango vitano na tunaendelea kumshukuru Mungu na kusema ni asante. Asante sana. Na kwa upande wangu mwingine nitaenda kumtambuliza aliye karibu na mimi atuambie majina yake. Sir, what is your name? My name is Okinda Obor. I'm a member of the CMA as you can see from my dress. And I'm also the moderator of the St. Elizabeth Prayer Group within the, uh, the parish and also within the Archdiocese of Nairobi. Okay. Yes. So this celebration of Family Day here at St. Monica, what is the importance of this day? This is a very important occasion to us as a parish. It is an occasion which brings us together as the family of St. Elizabeth Prayer Group uh, and the, as the family of uh, the St. Monica Catholic Church. And it is an event which we normally mark yearly. It makes us to remember as the family the value of prayer because you know our background as a church is that of saint monica who was known for her perseverance in prayers assistance in prayers first for her husband who was a drunkard and also for her son and through that prayer they were able to be converted to christians this is the kind of virtue we pursue as a church that through persistence in prayers, we can change even members of our families who have gone astray. We can change even our friends who have gone astray so that we can be able to bring them back to the church. Okay. Yes. Thank you so much. Yeah, back to you, Alphonse. so much for choosing to grace us and uh, we are glad to be here Brenda, yes as you conclude as you conclude my last question will be what inspires you about saint monica perseverance in prayer that is the key word i would use on this occasion because through that perseverance a lot can be changed in life through prayers yes 
Thank you so much, sir, for your time. Thank you. Yeah, you're welcome. All right, back to you in studio, guys. Enjoy our normal programming.